Да, вот такой он, Ренингсбург. Идете и натыкаясь такие красивые штуки всякие. Красота. Так мы в Нюнберге, друзья. Опа, и поплыл, видишь, такой. повод вылезти из своей скорлупы. А почему нет? 5 дней и 6 или 7 городков. Осилим ли? Проверим. Регенсбург не слишком популярен у нашего российского брата, а напрасно. Он является одним из древнейших на территории не только Германии, но и всей Европы в целом. А находится всего в 100 километрах от Мюнхена. В Барском Регенсбурге нам приглянулся небольшой ресторан с собственной пивоварней – Вайсбрау Хаус. В общем, взяли на пробу три разных пива по 0,3. Домашнее пшеничное светлое, домашнее пшеничное медное и какое еще? А, Дункель, Дункель. Альбатриш Дункель, домашнее темное. В общем, здесь порядка 5-6 видов пива. И что приятно, меню на русском языке в том числе. И достаточно большой выбор блюд. Так, начнем с Дункеля. Совершенно не горчит, очень мягкий вкус. Знаете, это темное пиво, но хотя бы вот не совсем черное. Да, Промежуточный как, как вариант. Как у нас, да, если у нас дом, то все, он такой темный. Значит, пробуем медное пиво. М -м -м. Такой насыщенный ароматный вкус. Кстати, нам несут еду. Угу. Ну, сейчас покажем отдельную еду, дегустируем дальше пиво. А -а -а. А, пробуем с вами сива. пшеничное светлое. Какие-то нотки персика, не знаю. Очень вкусно. Рекомендую. Итак, что же нам принесли? Это четверть запеченной утки с картофельной клетской и красной капустой в каком-то там соусе, забыла. И сет из трех видов сосисок или колбасок с квашеной белой капустой, горчицей и салатными листиками. Должно быть вкусно. Сейчас попробуем. А 
Попробуй местные сосисочки. Настоящие поварские сосиски. Что еще нужно настоящему путешественнику? Тут такой чан пивной. Поднимаемся наверх. Так, и вот этот чан дальше на втором этаже. Здесь у нас второй этаж. Это местная их э, национальная одежда. У меня такая, кстати, тоже есть. А вот на сырочка вышла, гуляет тут. Так. Я вообще-то прохладно отношусь к пиву, но именно в этой пивоварне оно было настолько вкусным, что после этого оно мне даже начало немножко нравиться. В этом ресторане мне очень понравилось. Особенно была необычная клетка, потому что это смесь пшеничной муки и картофеля. Очень нежная, сочная и вкусная. Еще был необычный сок, потому что это смесь газировки, как я уже сказала, яблочного сока. Она достаточно свежая и не слишком приторно сладкая. Советую. Да чего у нее любят всякий такой антураж? В данном случае в деревенском стиле. Сосиски тоже были очень необычными, они были просто нереально вкусными. Мне очень понравилось. Я спускаюсь по лестнице, какая-то курочка застыла, спит, видимо. Красная капуста с уткой была тоже просто необыкновенна. Итак, сумма чек у нас оставила 39,40, ну почти 40 евро. Это три пива и два больших блюда горячих. По-баварски сытно, быстрое обслуживание, вкусное нефильтрованное пиво, как сказала Ира. Что нужно еще путешественнику в Баварии, кроме осмотра достопримечательностей? Правильно, вкусно покушать и отведать местного пива. Потому что национальная кухня – это обязательный пункт каждого путешествия. Пивоварня большая, занимает два этажа. Никаких скатерти, кожаной мебели, а только деревянные столы и стулья. Это очень по-местному, по-баварски, колоритно. Впрочем, это ресторан Маст ссылка в описании. Именно в Регенсбурге было объявлено распаде Римской империи. Местную архитектуру легко спутать с итальянской. За это Регенсбург часто называют самым северным городом Италии. Попав в него, ощущаешь себя частью истории. Да, вот так он, Ренингсбург. Достаточно пряничный. Идете и натыкаясь такие красивые штуки всякие. Не то, что у нас. Вообще Регенсбург не цветной город. Очень много серых, бежевых зданий. Но иногда попадаются вот такие цветные домики, как на этой площади. Именно так они борются с серостью. Так, а вот это магазин просто электротоваров. Ну, такие, как, например, электромотоскутеры, велосипеды и прочие средства передвижения. Цена этого безобразия со скидкой 4 500 евро. Зайдем в сам магазин. Велосипеды, все электрическое. Различные сигвы. Сейчас у них очень модно такие вот велосипеды с такими колясками. А вот велосипед. Там можно детей посадить. И прочие живности. А это что за синяя леди? А, так это ж мистик из Леди Икс. Собственной персоной. Что такое, бэйби? Я тебе не нравлюсь такой. Улочки в примерно полтора метра шириной попадаются. Вот здания совершенно вот три подряд совершенно разных стилей. 
в этом-то и вся и прелесть. Реген, друзья. Наконец-то сбылась моя мечта. Прецель. Сладко-соленая, национальная, германская сладкость. Чудесно. Рекомендую. Ну хо, все, подержал и хватит, отдавай. Перед вами Регенсбургский собор. Пожалуй, главная достопримечательность Регенсбурга. Вообще, это такой типичный готический собор. Таких, на самом деле, очень много в Европе. Он очень похож на Кёльнский собор. И даже чем-то напоминает Саграду фамилию испанскую, знаменитую. Готика, одним словом, готика. Так, пойдем, зайдем внутрь. На самом деле здесь темнее, чем изображение на, вашем, на ваших экранах. И очень холодно. Милаша, знаешь, почему на витражах отображены вот эти все религиозные события? Почему? Ну, потому что раньше, когда вот местные крестьяне, там, сто, тысячи лет назад и так далее, приходили в храм, они же были неграмотны, читать не умели. И таким образом их посвящали, так сказать, так, 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 так сказать, говорили, во что им надо верить. Невероятно красивые витражи и алтарь. Он создан в 17 веке полностью из серебра и золота. А вот тот самый золотой ключик. Казалось бы, витрина какого-то антикварного магазина. И тут сидит такая собака. Ты самая настоящая. Недобро смотрят. Такой перекресток узких улочек. В витринах не только собаки бывают, а также живые люди. Вот такие узкие улочки городка. Очень симпатично. И вот так вот, если вам приспичило в туалет, просто ищите WC, указатели. Заходите, ничего платить не надо, бесплатно, красиво. Вот раковина. Включить никаких нету здесь смесителей. Чтобы включить воду, нажимаете на сенсорную кнопку. Нажали. И водичка плелась. В общем, а, надо ногу держать, короче, чтобы она. Но она так течет слегка. Так, вот соседняя раковина. Здесь тоже нажимаем на кнопочку. Потекла. Отпускаем ногу. Прекратила течь. То есть надо все время держать нажатой ногу, кнопку. Вот как не свернешь за какой-нибудь проулочек, вечно, вечно попадаются какие-то такие вот аутентичные дворики. А кто-нибудь помнит, откуда эта сцена? Ну, вспоминайте. Давид, Голиаф. Ну, правильно же, из Библии. Голиаф справа, Давид слева. Это сцена борьбы между ними. Голиаф оперся на окно и уже уверен в своей победе. Но напрасно, мой дорогой друг, напрасно. Ибо Давид уже замахивается прощой. У берегов Дуная находится вот такая старинная сосисочная. Она была построена в 12 веке. То есть, представляете, Этому домику реально больше, чем 800 лет. И уже 800 лет назад. Здесь готовили сосиски. 
представляете, какое качество на сегодняшний момент представляют эти сосиски? Так в меню этого исторического здания 6 и 12 штук свиных сосисок, приготовленных на углях, которые подают с кисло-сладкой капустой, фирменной горчицей, по запатентованному рецепту и кренделем брецель. Сейчас попробуем. Так, вот вывеска этой сосисочной. Бурка с непереводимая игра слов. Итак, люди стоят за столиками на берегу Дуная. Зайдем внутрь этого заведения. Будем так. Угу. Вот так вот делают сосиски. Горчица. Все это на гриле. И уже 800 лет так. Красота. Это мост 12 века. Он послужил прообразом многих мостов, которые были построены после него, в том числе и Карлов мост в Праге. Так вот мы вышли на этот мост 12 века, который послужил прообразом многих мостов в Европе, в том числе в Праге, как сказала Ирина уже. Вид с моста на Дунай. Красиво, черт побери, красиво. Кстати, обратите внимание на мосту вообще. Ну почти никого. В отличие от того же Карла моста в Праге, где не пропихнуться. За долгие годы своего существования город успел сменить множество имен. В то или иное время его называли Ратасбона, Хиатасполис, Тиберина, Квадрата, Регионполис, Юмберполис и Германисхайм. И наконец-таки он стал Регенсбургом. В общем, друзья, будете в Баварии, не помяните лихом, обязательно заедьте в Регенсбург, прогуляйтесь по этому средневековому городу и набережной, зайдите в местные заведения, отведайте вкуснейшие сосиски, приготовленные на углях с кисло-сладкой капусточкой и фирменной горчицей по запатентованному рецепту. Попробуйте в конце концов местное старинное пиво. Ну а мы... Что мы? Мы уже мчимся в следующий красивый и по-своему уникальный городок Нюрнберг. Итак, мы в Нюрнберге, друзья. Нюрнберг находится в самом сердце Баварии. Он настолько стар, что никто точно не знает, как давно он был основан. Вообще, Нюрнберг – город изобретателей. Именно в Нюрнберге были изобретены карманные часы, глобус, современный компас, наперсток, токарный станок и кларнет. Но если этого вам мало, то вот вам еще. Именно в Нюрнберге была открыта первая железная дорога в Германии. В XIV веке в городе было запущено первое в мире массовое изготовление швейных игл. Ранние иглы делали вручную поштучно. Из-за континентального климата температура в городе зимой может достигать минус 30 градусов, 
А летом плюс 40. Кошмар какой. Вот эти иголки на кондиционерах э, сделаны для того, чтобы птички не садились и не гадили, соответственно, на них. Но, как видим, попался какой-то умный го голубь, который умудрился сесть между иголок. Итак, мы на самой центральной площади Нюрнберга. На главной площади, на главной. Она же центральная. И здесь у нас есть э, собор, ну, почти Парижской Богоматери, собор Нюрской Богоматери. Назовем его так. Друзья, как думаете, что вот это такое за здание? Как будто бы такая мини... Мини-храм буддийский, причем какой-то издалека, кажется. Но нет, это фонтан. Но пока не работает. Итак, предстоит подняться на эту крепость чтобы увидеть оттуда красивые виды города. Практичные немцы всегда пристраивают свои пивные сосисочные к различным историческим частям города. Итак, мы уже наверху. Проходим через арочку. И перед нами предстает вот что. И весь город как на ладони. Вот это вот, вот этот ресторанчик. Народу никого. Приятно. Дома пряники какие-то. Людей вообще практически нету. Вот вам 1 мая. А вот и тишенько же. После войны весь город был в руинах. Около 90% всех зданий было разрушено. Но одно здание осталось практически без повреждений, не считая, конечно, разбитых окон и поврежденной крыши. Это... Это дворец правосудия. Ну и, конечно же, всем известный факт. В 1945 году здесь проходил знаменитый Нюрмерский процесс, в котором были осуждены немецкие политические военные деятели за военные преступления. Но никто, правда, из этих подонков не признал своей вины. А в 1961 году здесь был снят фильм с названием «Нюрнбергский процесс». Данный фильм был выдвинут на премию «Оскар» 11 раз. Страх или смирение? Уныние или надежда? Конец. Так, идем на деревянный мост. Мост идет на остров. Такой остров посреди города. Так, 
все, мы попали на остров. Тут же нас встречает немецкая пивная. Это на Северной Венец. Это дома, которые стоят на воде. Обратите внимание. Это все от пупсики. Опа! И поплыл, видишь, такой. Ну чем не Венеция? все люди так а это рогатый дом это говорю рогатый дом ага это чьи-то гора Сами немцы называют Нюрнберг городом колбас, пряников и игрушек. Так, все, мы с Нюрнберга уже уехали. Едем в следующий город. Нюнберг нам очень понравился. Да, Ирыч, как тебе? Да, скажи? понравился. И даже я бы сказала, что в путеводителях написано, что стоит потратить на него 30 минут. На самом деле стоит потратить на него день, а то и два. Очень понравилось. Два дня. Да. Да, если не спеша, с остановочкой все посмотреть. Вот. А сейчас летим со скоростью 160, без ограничения скорости дороги. Не все, но есть такие. Едем в город Ротенбург на Туабере. В переводе дословно означает Красная крепость Красная, да. на реке. Да, Красная да. крепость. Да, это самый, вот по всем описаниям, самый красивый, аутентичный город. Не только Бавария, но и всей Германии. То есть он такой сказочный, миниатюрный, красивый. Проверим. Итак, друзья. Мы в Ротенбурге на Туаббере. Заехав сюда, вы попадаете в средневековое время. Оно практически здесь остановилось. Весь город сохранился в первозданном виде. Название города переводится как «Красная крепость над рекой». И если посмотреть сверху, то действительно город как бы нависает над речкой. Нет, ну вы только посмотрите. Дома небоскребы. Неоновые вывески, современная архитектура. Все это здесь отсутствует. Покажу заколочки, какой-то ресторанчик, какие-то втулочки, такие узики, домики, все это так игрушечное. Улица шириной где-то метр, не больше. Как же они любят красиво украшать витрины магазинов различными бутылками местного вина. 
пиво, а также интересными всякими такими уже чисто местными кувшинами под вино. Хочется разглядеть каждую безделушечку, каждую бутылочку и вообще все это оформление не меньше, чем здания и домики Ротенбурга. Население города всего 12 тысяч жителей. Но все равно здесь очень шумно, потому что каждый год приезжает около 2 миллионов туристов. Ретенбург на Туабере – очень романтичный город. И не заехать сюда было бы непростительной ошибкой. очень красивый городок он пока мы были в баварии это самый красивый городок из тех что мы видели и просто вот каждое здание оно достойно вот, чтобы остановиться и посмотреть сфотографироваться просто насладиться каким-то видом очень 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 рекомендую прямо туристически Здесь... такое прямо сосредоточение пряничности и аутентичности Обратите внимание на детали. Вот окно. Вот висит шторка такая. Дальше там цветочек такой. Все это очень красиво. А дальше подоконник. На подоконнике горшочек с цветочками. И все это вот так вот чистенько, аккуратненько. Тут стульчики со шкурочками. Если решетки на окнах, то такие вот дизайнерские, красивые. Так, здесь какие-то кошки, в окошке лягушки, пампушки и кошки в лукошке. А, так ты настоящая. Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся. Нам рекомендовали посетить вот этот ресторанчик Баумештер Хаус. Пойдемте проверим, насколько здесь настоящая немецкая кухня. Что-то нам, похоже, принесли. На Берлина интересный ресторанчик. Он находится как будто бы во внутреннем дворике, окруженный трехэтажными стенами с дверями. Прям непонятно даже, что это такое. Оно очень-очень интересно. На стенах какие-то гравюры расписные, рога оленей. Такой старинный-старинный прям. Как будто в замке в каком-то. Ссылочку кинем. А вот нам что-то несут. Это я ручку заказал, оказывается. Угу. Как вы думаете, что это такое за блюдо у Миланы? Ну, на блины похоже что-то такое, да, там капуста. Нет, это пельмени. Немецкие пельмени, выглядят вот так. Ира. Ирина не побрезгала индюшатиной. Почему нет? С картофельными крокетами. Да. Ну а я по-скромному. Свиная рулька 
с клетками и красной капустой. Шкурки местных ротенбергских овец, выращенных на настоящих пастбищах. Очень теплая, такая прямо массивная. Туда Попута греет? Пальцы запускаешь, и они просто греются, нереально, прямо жарко становится. Смотри, не пожарься. Нам бы очень хотелось здесь побывать, побродить по этим узким улочкам, посидеть с бокалом вина, никуда не спешить, ни о чем не думать. В общем, наслаждаться вот этой древней стариной и даже, может быть, вот как-то ощутить себя а, жителями там какого-нибудь 10 века. Ну, в общем, полностью погрузиться в эту атмосферу. Вот это интересное здание. Ставни на окнах забиты и просто какие-то огромные ворота. Этот промежуток между домами, это не улица, это такое пространство с калиткой, сделано для того, чтобы люди, желающие пройти на другой конец улицы, не застревали между домами. Поэтому ее заблокировали на замок и правильно сделали. Больше ни один ретербуржец не пострадает, не застрянет. Сейчас мы поднимемся наверх этой башни, перейдем на другой конец улицы и пойдем параллельно к центральной улице в ту сторону. Как бы по верху получается пойдем. Окошечко. Что в окошечке виднеется? Ничего там не виднеется. Так, вот мы поднялись на второй этаж. Голову не берегите. И вот мы вышли. Ох ты! 100... Ну-ка покажи, Сир. 168. Да, я, кстати, голова немножко долбанулся. Ну ладно, переживем. Не первое стрясение у меня, и даже не второе. И даже не третье. И вся вот эта вот терраса, не знаю, как правильно назвать, балкон, терраса, вот все туда. Это простирается вот на пару километров. Сейчас пойдем посмотрим. Город Ротенбург Детау Берре назван потому, что Ротен – это красный, Бург – это берег. То есть город, стоящий на берегу реки Тау Берре. Вот таким вот образом. Ну так Ротен, почему он Ротен? Потому что крыши домов красные. За счет того, что красные крыши домов, отсюда и Ротен. А чем вам не Карлсон, который живет на крыше? А что вы вообще знали? Вы должны были надеяться изо всех сил. В стене так встречаются такие периодические вот маленькие окошечки. Ну, вот моя рука для сравнения. Ну там какой-то пейзажик. Неплохой, скажем так. Да, будете здесь, обязательно поднимитесь на эту стену и пройдитесь. Это что-то типа китайской стены, все, идешь, идешь, конца края нет. И сверху вот такие вот пейзажные, эти домики очень живописно. Просто прелесть какая-то. Великая Ротенбургская стена. Почему нет? Идем, конца края не видим. Так, мы устали уже идти по этой стене, пора спускаться. Я так понимаю, стена, стена идет вообще вокруг города. Так вот, вход в подъезд. 
И тут висит термометр уличный. Никто его не ворует, не разбивает. Что-то в стеклянные какой-то вот рамки висит. Какие-то фотографии висят. Пожалуйста. Вот уже свернул я в центральной улице, какой-то закоулок. Людей нет вообще, а слова совсем. Так, там какие-то ресторанчики. И, в принципе, просто улица и все. У нас в России недавно была Пасха. Здесь тоже мы наткнулись на пасхальные яички. Только смотрите, сколько их тут. И какой они формы. Между прочим, мы сегодня тоже видели на одном балкончике яйца пасхальные. Но не настоящие, к сожалению. Антураж тут просто зашкаливает. Так, смотрите, друзья, зашли в кондитерскую. Койка здесь миллион. И в каждой кондитерской завалено вот этими шариками. Они так и называются в переводе, как а, снежные шарики. Или шнебалем. Снежные шарики. Это именно лакомство Ротенберга. Ротенбурга. Ротенбург. Сорян, сорян. Ротенбург. Таубере. Таубере? Ротенбург об таубе. Таубе. Видите, как они произносят? Нам так сложно произнести. Их жалко, закрыт магазин на 1 мая. Такие кружечки. Какое-то нереальное количество. Я их люблю покупать. Ну что, мы решили взять эти шнебалины. Выбор, конечно, громадный. Мы взяли марципановый или шоколадный шарик. Так, смотри, какая интересная пиратская кондитерская. Так, его, собственно говоря, наш заказ. Эти снежные шарики, или как по-немецки, ну, конечно, вспоминаешь. Все в антураж, да, да. делать? Вот что не сделать, везде антураж. Итак, Милаш, давай, пробуй. Местные пончики. Ростенбургские. Они хрустят, как графские развалины. Так, ну, mm -hmm. Что напоминает на вкус? Печенька с шоколадом. Все просто. Печенька mm -hmm. с шоколадом. Причем а, здесь выдают ложку и нож. Вилок нету, в принципе. Как на Шри-Ланке. То есть как-то надо ухитрить, ухитриться. Вот так, что ли. Да, они срезаются элементарно, разваливаются. Ну да. Какое-то печенье такое. Вафля в шоколаде. Ну интересно. Он такой сухой вкус. Лучше брать кофе. Не скажу, что это изысканно, но зато это настоящий швабский десерт и подается он только здесь, в этом городе. Итак, друзья, классный город, супер. Вот те, кто любит вот эти все маленькие городки, узкие улочки, вот это все вот такое, знаете, аутентичное, короче говоря, мое любимое слово. В общем, сюда приезжайте обязательно. Итак, нам предстоит сейчас подняться на самую высокую точку в Германии. Гора называется Цукцпитча. Что, приключения начинаются?
поднялись с самой высокой точки к замку Ношванштайн. Мы находимся в городе Фюссен. Вот это вот, это вот это все, это озеро. Кланяется, кланяется, видишь? 